फ्रेंड्स टुडे आई मीन जयपुर जयपुर में एक परंपरा है जो राजाओं को ज्योतिष का जो राज ज्योतिष परंपरा चलते आ रहा है और यहाँ पे बोला जाता है कि गली गली में ऐसे नवरत्न छुपे हैं कि पता ही नहीं चलता है कौन कैसा ज्योतिष है मेरे मित्र संजय जी जिनके घर पे मैं ठहरा हुआ तो हमारी दो दिन से वार्तालाप तो योगियों के बारे में हो रही है बाबाओं के बारे में हो रही है काफ़ी बेहतरीन डिस्कशन हुआ ये इनके मित्र के पास लेके आए हमें और महेश जी को मिलके जो मुझे प्रशंसा हुई है इंसिडेंटली जैसी संजय जी ने बोला कि हाँ उनका गुरु शायद मामू जी ही है तो मैं बोला फट करके अभी जाते हैं क्योंकि मामू जी को मैं जानता हूँ उनसे बात कर चुका हूँ और आज जो डिस्कशन होगा एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा मेरे साथ है तो मैं तो पहले तो एक फैक्ट्री में हूँ टेक्सटाइल फैक्ट्री ओके एंड जो व्यक्ति यहाँ पे ज्योतिष करते हैं ये सिर्फ संडे को करते हैं लेकिन सुबह से शाम धंधा साइड में रख के ज्योतिष का पढ़ाई करते रहते हैं चालीस साल से ये ज्योतिष कर रहे हैं जब ये दसवीं में थे तब से ज्योतिष कर रहे हैं और उसके चार साल बाद उनके छोटे भाई ने भी ज्योतिष शुरू किया ये एक तरह का जो मैं हम मैं बहुत टाइम से एक घंटे से इनसे बात कर रहा हूँ मैं सोच रहा था कि क्या जन्मों पिछले जन्मों का रिश्ता रहेगा कि दो भाई एक फैमिली में ज्योतिष कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा डिस्कशन हो रहा है लास्ट एक डेढ़ घंटे में हमारा तो बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ बट बिफोर आई से मोर महेश जी थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग टू सप्ते ऋषि एस्ट्रोलॉजी आप थैंक यू आपने हमें अनुमति दी आपका इंटरव्यू लेने के लिए एंड सर कैलाश कैलाश जी है ये इनके छोटे भाई हैं एंड संजय जी को तो आप पहले मिल चुके हैं लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आपने ज्योतिष चालू किस वजह से किया मैं ज्योतिष मेरे घर पे एक ब्राह्मण आया करते थे वो कुंडली देखते थे और कुछ प्रशन देते थे तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं किस तरह से बोल रहे हैं तो बड़ा मेरे को तो मैं क्यों नहीं बोल सकता ऐसा ये क्या देखते हैं इस चौकड़ी के चौकड़ी का भी पता नहीं था पता नहीं ये कैसी बनी हुई है क्या है इसको कैसे किस तरह से देखना चाहिए तो वो कुछ कहते थे फिर लोग उन पर बहुत श्रद्धा से हमारे घर वाले उस पर विश्वास करते थे और उसको फॉलो करते थे तो मैं सोचता है हम क्यों नहीं बन सकते ऐसा कि लोग हमारा भी आदर करें वो घर पे जब आते थे वो ब्राह्मण हम तो हम उसका बहुत आदर करते थे तो मेरे मन में ये हुआ कि क्यों नहीं मैं भी ऐसा आदर योग्य कोई शिक्षा है अगर ये तो उसको सीख लूँ उनके प्रडिक्शन तो अच्छे थे उनके प्रडिक्शन अच्छे थे और लोग उनको काफ़ी सुधा से जानते थे और बड़े बड़े लोगों तक उनकी अप्रोच भी थी काफ़ी बड़े लोगों में उठते बैठते थे प्रडिक्शन देते थे तो मैं उन जैसा एक इच्छा हुई कि यार ये इतने बड़े लोगों में बैठते उठते हैं तो मैं भी क्यों नहीं एक ज्योतिष सीखूं और मैं भी एक इनकी तरफ प्रशिक्षण लेने लगूँ तो आपने दसवीं क्लास में ज्योतिष चालू दसवीं से मैंने ज्योतिष का आरंभ किया पहले मैं ऐसे जो स्टाल होती है मंदिरों के बाहर जिसमें पॉकेट बुक मिलती है वो दस पंद्रह रुपये की खरीद लाया उसमें राशियाँ पड़ी कुछ समझ में नहीं आया फिर ऐसे दो तीन साल चार साल तो ऐसे ही चलता रहा कभी क्या पढ़ लिया कभी कुछ समझ में नहीं आया बराबर लेकिन आज आज आपने केपी पढ़ा है पराशरी पढ़ा है लाल किताब पढ़ा है नाड़ी पढ़ा है जैमिनी पढ़ा है जैमिनी में तो आपने योगिनी योगिनी आप भी मुझे बोल रहे थे काकनी अच्छा काकनी क्या होता है सर ये भी एस टू का एक पार्ट है अच्छा इसमें काकनी तो निकालने का तरीका है कि एक आदमी दूसरे आदमी का ऋणी है अगला जन्म में या नहीं है अच्छा इसको काकनी बोलते हैं इसका आप कुछ विस्तार में बता सकते हैं एक फार्मूला है उसका अच्छा कि नाम से एक काकनी निकाली जाती है और उसका एक व्यक्ति पिछले जन्म में उससे मांगता है या उसका देनदार है लेनदार है अच्छा। वो डिपेंड करता है वो एकट जाती है और किस शहर से हमारी लेनदारी या देनदारी है उस शहर के नाम को जोड़ करके भी इसको अडोप्ट किया जाता है अच्छा। 
इसमें गोपी सोजा ऋषि ने लिखा है पारेश्वर ने लिखा है गोपी सोजा ने अपनी किताब में पूरा उल्लेख किया उसका अच्छा हाँ मैं सीखना चाहूँगा ये बर... नहीं जरूर आपको बताएंगे उसमें क्या है मुझे ये बताइए सर जो बीकानेर से आप बात कर रहे थे हाँ बीकानेर का एक वो चौराया है राइट हाँ वो एस्ट्रोलॉजर स्ट्रीट माना जाता है व्यासों का चौरा व्यासों का व्यासों का मोहल्ला ओके वहाँ पे आप बता रहे थे दिन का टाइम पे तो नॉर्मल लोग आते हैं और रात को अगर आप दिन में जाएंगे तो आपको मंदिरों के दर्शन कराएंगे वहाँ भैरों का बटूक भैरों का मंदिर है और तो वहाँ वहाँ बीकानेर के महलों के दर्शन कराएंगे और रात को ही वो प्रशन देते हैं सारी रात जगते हैं सारी रात हाँ और अगर सर्दी है तो अलाव जगता है सारी रात अलाव मतलब फायर फायर और वहाँ पे बहुत ज्योतिष लोग आते हैं और ज्योतिष मिठाई की और चाय की सब रिश्तौस खुली रहती पूरी रात अच्छा और वो और ज्योतिष लोग भी अपने आवाज में डिस्कशन होकर डिस्कस करते रहते हैं अच्छा तो आपने किन से मेन सीखा सर मैंने सर देखिए पहले तो मैं दस पंद्रह साल किताबों से ही सीखता रहा मैं एक विद्वान थे ज्योतिषी जो बहुत बड़े नामी भी थे उनके पास गया ज्योतिष सीखने तो वो बोले कि ज्योतिष विद्या गुण विद्या पिता पुत्र ने देती तो हम आपको नहीं सिखा सकते क्योंकि तो बाप अपने बेटे को भी नहीं सिखाते विद्या गुण विद्या है तो मैंने किताबों से सुन की आरम्भ में हल्की किताबें हाथ लगी कुछ समझ में नहीं आया फिर धीरे धीरे सर्किल बढ़ा कुछ जानकारियाँ बढ़ी कुछ कुछ ज्योतिष करने वाले बड़े कुछ ऐसे लोग थे जो ज्योतिष थोड़े बहुत जानते थे करते थे उन्होंने कहा ये किताब पढ़ो ये किताब पढ़ो ऐसे करके मैं कुछ अच्छी किताबों तक तो पहुंच गया और उसके बाद फिर मेरे को करीबन बीस साल बाद मेरे को बीकानेर जाने का अवसर मिला तो मैं फिर बीकानेर उनके जो हमारे मामू जी हैं गुरु जी उनके सौंदर्य में रहा बहुत दिनों तक वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी वहाँ एक परम्परा है ज्योतिष की वह आचार्य राज भी बहुत अच्छे ज्योतिषी होते थे वो बहुत नामी ज्योतिषी नामी ज्योतिषी अमृता प्रीतम जी जी ने जो है उनके साथ मिलकर के दो तीन पुस्तकें भी लिखी है ज्योतिष पे तो बहुत अच्छा काम किया था उनका तो प्रडिक्शन बहुत लाजवाब होता था बहुत ही लाजवाब क्या बेहतरीन प्रडिक्शन होता था वो किसी भी कुंडली के बारे में एक ही बताते थे क्या बढ़िया प्रडिक्शन देते थे और आप सब कह रहे थे कि कोई आके प्रडिक्शन ले रहा है जी फिर जब वो जा रहा है तो बोलेंगे कि अभी बाहर आपको वर्ण बता देते थे उसका बाहर कौन सा अभी मिल रहा हमारे गुरु जी वो बाहर गेट के बाहर जस्ट निकलते ही कि आपको इस वर्ण का व्यक्ति मिलेगा स्त्री मिलेगी या पुरुष मिलेगा स्त्री मिलेगी तो वो गर्भवती मिलेगी या वैसे मिलेगी ये सब भी वो क्लियर कर देते थे गुरु जी और यहाँ तक कि रात को जैसे लाइट कितने बज के कितने मिनट पे लाइट गई थी और कितने बज के कितने मिनट पे लाइट आई थी ये तो सब क्लियर कर देते थे आपने अंडर गारमेंट्स कौन से पहन रखे हैं ये सब क्लियर कर देते थे अच्छा वो सब हमें भी बताया पीरा जो मर गए वो सेवंथ लॉर्ड के सब लॉर्ड को लेकर के वो अंडर गारमेंट बता देते मैं भी बता देता हूँ अच्छा वो सेवंथ का जो सब लोड होता है उसको लेकर के वो बता देते कौन सा रंग का अंडर गारमेंट पहन रखा उसका पता लगा प्रशन करते थे पहले वो टैली करते थे कुंडली को उसके बाद प्रशन करते थे कि अंडर गारमेंट ये पहन रखा है इस रंग का पहन रखा आपने और ये ये बातें हुई उसके बाद आगे का फ्यूचर में प्रशन देते थे ऐसे नहीं है आजकल की ज्योतिषों की तरह देखते ही पहले के आगे प्रशन कर दिए साहब दो साल बाद ये होगा आपके ऐसा नहीं पहले पास उसका व्यक्ति के जीवन में दूसरा रीजन क्या है आजकल के ज्योतिष लोग के पास एबिलिटी नहीं है वो वो बेसिकली क्या है वो बोलता है नहीं दस मिनट का ही रीडिंग होगा पंद्रह मिनट बेसिकली मैंने एक वीडियो निकाला था और मैंने वहां पे बोला भी था कि कोई आदमी आपका फ्यूचर बता रहा है आपसे उपाय करवा रहा है या आपका फ्यूचर का डिसीजन आप उसके रीडिंग से लेने वाले तो पहले ये तो देखो कि वो आपका पास आपका डायग्नोसिस बराबर कर रहा है पहले वो होना चाहिए करेक्ट फर्स्टली आपका घर का प्रवेश ऐसा था आप किस माहौल में पैदा हुए कैसे माता पिता की क्या पोजिशन है सारा सुसाल की क्या पोजिशन है सारा टैली होना चाहिए था सुसाल की क्या पोजिशन है अच्छा ये आप बहुत बढ़िया बताते हैं अभी जो एक घंटे में डिस्कशन हुआ ये कैसे निकाल लू मैं कि जिधर मैं पैदा हुआ क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे बाजू में मस्जिद है मंदिर है नाला है जैसे फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर बैठा हो चौथे घर जिसको हम मकान कहते हैं चौथे घर से हम पेरेंटल प्रॉपर्टी भी देखते हैं जो हमारे को विरासत में मिलती है बाप दादा से बाप से 
तो जहां हम खेल कूद के बड़े हुए जिस पेरेंटल प्रॉपर्टी में वहां अगर जुपिटर हो तो आप आंख नीच के ये कह देना कि किसी वहां पे कोई धार्मिक स्थान होगा चाहे मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो कोई भी धार्मिक पैलेस आगे पीछे दाएं बाएं चौबीस कदम के अंदर अवश्य होगा चौबीस कदम चौबीस कदम यह बोल रहे थे बीकानेर से आपने काफी पकड़ा है ये बीकानेर से जो हमारे गुरु थे वो बताते थे जन्म पत्रियों में तो मैंने उनसे सीखा कि और वो मैंने बहुत सी मूल्यों पर लगाया और आप भी लगाता हूँ हंड्रेड परसेंट एकट है इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं अगर सपोज चौथे घर में शनि है तो शनि है तो वहाँ कुआ होगा बेसमेंट होगा या नलकूप नलकूप होगा या पुरानी हवेली होगी नलकूप मतलब हैंडपम्प जो जिसे हम छोटा पंप होता है कुआ छोटा कुआ जिसे कह सकते हैं अपन आज के युग का पहले जो बड़े कुएं होते हैं आज आज छोटे कुएं आ गए मतलब वो बोर करके तो वो वो होगा तो ये शनि राहु है तो पड़ोस का मकान खाली हो सकता है या पड़ोस में कोई ऐसा आदमी या घर में कोई ऐसा आदमी होगा जिसके संतान नहीं होगी और होगी तो लड़कियां होगी या लड़का नहीं होगा अच्छा और पास में चौबीस कदम के अंदर कूड़ा पड़ा होगा चौबीस कदम के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं चौथर लेंगे आप ऐसे नहीं चौबीस कदम आप आगे से ही गिनेंगे आगे पीछे दाए बाए और उसके घर उस उस मकान के जिसका जाओ चौथे में उस मकान के घर का पानी मुख्य दरवाजे के नीचे से निकलता होगा डेलीज के नीचे से निकलता होगा वापस से बोलते हैं राहु अगर चौथे घर चौथे घर में है हाँ। तो उस व्यक्ति के मकान के घर का पानी गंदा पानी हाँ। उस मकान के मुख्य गेट के डेलीज के नीचे से निकलता होगा अच्छा तो मेन गेट के नीचे से एक छोटा सा नाला डाला होगा एक मेरी सिस्टर का है उनके चौथे में राहु है हाँ। उनके भी गेट के आगे ही छोटा वो नाली, हाँ। नाली बनी हुई है प्रॉपर अच्छा और मरीज पानी नहीं पड़ता बिल्कुल और जिसके फोर्थ हाउस में केतु हो हाँ। उस व्यक्ति का मकान कोने का होगा अच्छा या टी चढ़ती होगी इस मकान पे टी का मतलब सड़क चढ़ती होगी अच्छा टी पॉइंट और पड़ोस का मकान अधूरा अनकम्प्लीट होगा या बना हुआ ही नहीं होगा अच्छा फोर्थ हाउस के केतु का हमने कल एक कुंडली देखा उसमें केतु फोर्थ हाउस में बाजू वाला जो मकान है वो हाफ कंस्ट्रक्शन हुआ हाफ कंस्ट्रक्शन हुआ और तो मेरे हिसाब से वो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो कुंडली वाला निकल जाएगा निकल जाएगा एक जैसे सर ने बताया मून चौथे घर में हो तो हाँ। चंद्रमा अगर चौथे घर में हो और जल राशि में हो जिसको हम मुख्य रूप से चार आठ बारह यानी कार्क वृश्चिक और मीन को जल राशि मानते हैं अगर चौथे हाउस में चंद्रमा हो और जल राशि में हो तो घर के समीप चौबीस कदम के आगे पीछे दाएं बाएं पानी का प्रवेश अवश्य होगा तालाब होगा नदी के नदी होगी वो जगह पानी के नाम से जानी जाएगी सार्वजनिक सार्वजनिक कुआ या सार्वजनिक कुआ या नल होगा या सार्वजनिक पानी की टंकी बनी होगी मेरी बेटी की पत्नी में है चौथे घर में मून है पर वो कुंभ राशि में है और उसके घर के हमारे घर के पीछे जब वो पैदा हुई जब हम रहते थे रोहिणी डेली में मपूर कैनाल थी नहर चौबीस से पच्चीस कुंभ राशि भी तो पानी हो गया अर्जल है उसमें अर्जल पानी मटके में पानी बहुत से लोग जो है मिथुन कन्या और सिंह को निर्जल कहते हैं निष्फल राशियां लेकिन वो निष्फल नहीं है वो निर्जल है उसमें पानी नहीं है और पानी नहीं है वहां संतान नहीं है पानी नहीं है वहां जीव नहीं है तो जो आप पाराशन ने सही अर्थ लिया होगा वहां लोगों ने उसका जो अर्थ किया ना तो कन्या मिथुन और सिंह को निष्फल राशि मानी बल्कि निष्फल नहीं है वो वो निर्जल है उसमें जल नहीं है उन राशियों में और जहां जल नहीं होता वहां जीव का विकास हो ही नहीं सकता क्योंकि वैज्ञानिक ही मानते हैं कि अगर मंगल पे पानी है तो जीव है जीव जीव नहीं है पानी नहीं है तो जीव नहीं है तो वो वो पानी नहीं है उन राशियों में निष्फल राशियां नहीं है वो निर्जल है जल नहीं है उनमें ये चीज आपको आपको ये संजय जी बता रहे थे उनके हॉलैंड के एक क्लाइंट है उसका वो क्लाइंट का कुंडली देख के आपने बोला कि आपके फादर इन लॉ व 
वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो कैसा आपने बोला था आपको याद है वो और उसको वो पूरा मेरे को याद नहीं है अभी लेकिन मैंने जल राशि का और जल राशि के ग्रह का जो भी जल राशियाँ चार आठ बारह और चंद्रमा उसको रिलेटेड लेके ही दिया होगा पीछे फ्रेंड्स संजय जी इधर बैठे हैं इनके एक क्लाइंट है होलैंड में संजय जी मेरे मित्र हैं बहुत सालों से एंड ये बता रहे थे मुझे कि इनके क्लाइंट को इनके पास लेके आए बहुत साल पहले तो इनके क्लाइंट को इन्होंने देख के बता दिया कि आपके फादर इन लॉ मीन्स क्लाइंट के फादर इन लॉ वाटर डिपार्टमेंट वाटर वर्क डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये बताना बहुत बड़ी बात है बड़ी बात है और उनकी डॉटर को कुत्ते ने काटा होगा और वो भी आंख के पास और उनको उसकी डॉटर को कुत्ते ने ही काटा था और वो भी आंख के पास काटा था oh ये इन्होंने काम करे वो क्लाइंट्स उनको हॉरस को कुछ सीखने को मिलेगा वो हो सकता है मेरे पास आज भी कहीं पड़ा हो उनका हॉरस को क्योंकि मैं नहीं बनवाया था वो तो हॉलैंड से थे डच थे तो उनको वहाँ नहीं पता था उन्हें ये गेम में टाइमिंग ईयर एंड ऑल था मैंने बनवा के रखा था हो सकता है आज भी घर पे कहीं पड़ा हो तो आज भी अब बहुत सी देखते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं ना वो हाँ। वो, वो किस किस आस्पेक्ट को देख के क्या बात कही गई थी वो उसको देखने में पता लगता है अच्छा सर ये जैसा आपने मेरे को स्टार्टिंग में एक चीज बताया था कि आपने अलग अलग चीज पकड़ी है लेफ्ट हैंड कैसा हो लेफ्ट हैंड जो है अगर थर्ड हाउस थर्ड हाउस थर्ड हाउस बाजू देखते हैं बाजू थर्ड हाउस हम बाजू देखते हैं और बाजू में भी अगर हम काल पुरुष को बांटे अगर तीन भागो में बांटते हैं सिर धड़ और धड़ से नीचे पैर तीन भागों में मारते हैं हम कालपुर को पारेशन ने पारेशन ने मारा तो अगर थर्ड हाउस राइट हैंड अगर बारे में चले जाता है वे हो गया वेस में मीन थर्ड लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस अब वेस को हम खर्च मानते हैं मतलब इन्वेस्ट किसी भी हाउस का हैंड इन्वेस्ट किसी भी हाउस का बारह हो जाना उस घर का वे हो जाना उस घर का कमजोर हो जाना होता है किसी भी हाउस से तो थर्ड हाउस का बारह हो जाना राइट हैंड का कमजोर हो जाना तो जब राइट हैंड कमजोर हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड ताकतवर हो जाएगा तो वो लेफ्ट हैंड होगा तो उसके लेकिन वो लेफ्ट हैंड नहीं पाया जाता कई बार तो परिवार वो भी पाया जा सकता है उसकी बेटी उसका बेटा उसकी पत्नी उसके माता पिता में कोई उसके कुटुंब में उसके परिवार में कोई कोई ना कोई लेफ्ट हैंड जरूर पाया जाता है ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन होगा ये दिखना सबसे बड़ी समस्या है होगा जरूर दो भी निकल सकते हैं तीन भी हो सकते हैं वहां लेफ्ट हैंड लेकिन कौन होगा ये पर्टिकुलर निकालना सबसे बड़ा समस्या है बेसिकली खोखा कुंडली जो है मोटा मोटा हम ये जो आप बहुत छोटे पॉइंट पूछते हो हम तो बहुत आगे तक के काफी पॉइंट टैली करते हैं क्रॉस टैली करते हैं अच्छा इसमें कोई एक्सेप्शन रूल है एक्सेप्शन है मंगल का अगर मंगल थर्ड हाउस में मेष या वृश्चिक राशि है और बारह मंगल हो गया तो चौथी दृष्टि से वापिस अपनी राशि को देखता है तो वो स्ट्रॉन्ग वापिस भर देता है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ इन ऑडियंस के लिए थर्ड हाउस में एक्सेप्शन रूल ये है आप टेस्ट करिए काम करते हैं तो ठीक है थर्ड हाउस में अगर मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो एंड मंगल ये थर्ड हाउस को देखे देखेगा वो तो फोर्थ हाउस से देखेगा ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस से अपने हाउस को स्ट्रॉन्ग बना दिया इसमें अभी आप आप बोल रहे थे सर कि कुछ और डीपर पॉइंट्स आपने रिसर्च बहुत डीपर से बहुत पॉइंट्स है जैसे हम आप तो छोटी सी मीटिंग छोटा सा टाइम पे बैठे बताए बताए तो के मैं तो जैसे अब जैसे थर्ड हाउस में है हमारे एक फ्रेंड है जो संजय जी की भी फ्रेंड है उनके थर्ड हाउस में शुक्र चंद्रमा है तो मैंने जस्ट ऐसे कह दिया शुक्र चंद्रमा मैंने कहा चंद्रमा माँ होती है चंद्रमा से माँ देखते हैं सूर्य से पिता देखते हैं शुक्र चंद्रमा के साथ था तो मैंने जस्ट ऐसे ही जनरली कह दिया आपकी मदर की एक आंख खराब है तो उन्होंने सरप्राइज किया कि आपने कैसे बता दिया मेरी मदर की एक आंख खराब है उनकी एक आंख मदर की आंख तब तक ही लगी हुई थी अपने जो सी है हाँ शुक्र एक्चुअल में काना है शुक्राचार्य काने हैं तो जिसके साथ बैठते हैं ना उसको उसके कारक को काना कर देते हैं वो आम टेढ़ी हो सकती है जरूरी नहीं पूरी पूरी खराब हो एक आम बहंगी हो सकती है अगर शुक्र चंद्रमा के साथ है तो आप कहेंगे कि परिवार में एक माता के किसी के आप पे भेंगापन है या आंख खराब है अगर चंद्रमा चंद्रमा माँ अगर शुक्र मंगल के साथ है तो आप कहेंगे परिवार में किसी भाई के किसी के 
भाई के स्थान पे बैठा हो मंगल तो भाई पे दूसरे स्थान पे बैठा हो तो ससुराल में ससुराल में या कुटुंब में कुटुंब में ससुराल भी देखते हैं सेकंड हाउस से मंगल शुक्र सेकंड हाउस में हो तो मंगल ससुर का बड़ा भाई हो जाता है और एट हाउस में पत्नी वो खुद का खुद का बड़ा ताव हो जाता है एट हाउस में खुद का ताव होता है और सेकेंड हाउस में पत्नी पत्नी का ताव होता है सेकेंड हाउस में पत्नी का ताव होता है एट हाउस में खुद का ताव होता है मतलब हर प्लेनेट दूसरी जगह जाने पर अपनी स्थिति बदल देता है जैसे केतु पुत्र का कारक है पाराशर ने कह दिया बृहस्पति पाराशर के जितने भी लोग पढ़ते हैं सबको बृहस्पति पुत्र का कारक मानते हैं केतु है पुत्र अपनी अपनी जगह पोजिशन चेंज कर लेते केतु है पुत्र बृहस्पति नहीं है पुत्र और बहन है बहन के बारे में पाराशर ने कुछ नहीं लिखा बहन और बुआ के बारे में जबकि बहन और बुआ बुद्ध है दुर्गा है बुद्ध बहन बुआ दो गणेश जी की पूजा करते हैं वो वो केतु की पूजा करते हैं ना कि गणेश जी की पूजा होती हो गणेश जी के इष्ट देव तो बुद्ध केतु है गणेश जी केतु को प्रतिनिधित्व करते हैं ना कि बुद्ध को लोग बुद्ध को मानते हैं गणेश जी हैं नहीं केतु है गणेश जी इसमें भी अपवाद है दुर्गा है बुद्ध दुर्गा है बहन बे, बहन बेटी बुद्ध है अभी ये आप डिसीजेस के बारे में आप बोल रहे थे बीमारियों के डिजीज में तो अगर इसके पहले एक सवाल आया आपने शुक्र का चंद्र से पकड़ा माता जी को एक आंख एक आंख में प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली शुक्र अगर गुरु के साथ है तो गुरु के साथ शुक्र है तो कई बार नहीं आती नहीं शुक्र के कई बार नहीं प्रशन आता और कई बार आ जाता है अच्छा। तो वो पिता की हो सकती है क्योंकि बृहस्पति को पिता भी मान लेते हैं अपन और गुरु भी मान लेते हैं गुरु भी मान लेते हैं या घर में कोई बुजुर्ग होगा और गुरु भी आँख खराब होगी बड़ा भी होता है बृहस्पति बड़ा भी गुरु या पिता सतुल्य या पिता समान कोई भी हो सकता है अगर शुक्र शनि के साथ है तो शुक्र शनि के साथ है तो शुक्र शनि की शनि शनि की ए, जो शनि ने जो आंख ले रखी है वो शुक्र से ही ले रखी है जो चाहता है जो शनि ने आंख ले रखी है जो सेक्स की चतुराई की चालाकी की वो शनि ने शुक्र से ही ले रखी है इसीलिए हम शनि को कहते हैं कि दारू मत पियो मदपान मत करो बुरे काम मत करो उसका बुरा असर होगा वे विचार वे विचार वो एक शुक्र की आंख की वजह से वे विचार हो जाता है सूर्य का जैसे सूर्य लगन में हो तो जैसे सूर्य को हम पृथ्वी हम ये मानते हैं पृथ्वीवासी की सूर्य चलता है अगर लगन में सूर्य है तो वो आदमी घर पे नहीं टिकता वो हर में से चलता रहता है या, या ऐसा काम करेगा जो ट्रेवलिंग करता हो यात्राएं करता हो इधर दूर भागा रोड करता हो वो टिकेगा नहीं वो रुकेगा नहीं घर में उसको कह दिया जाए कि चार रोज घर में रहो तो चार रोज घर में नहीं रहेगा या तो कोई बुलावा आ जाएगा या वो कुछ चले जाएगा वो टहरेगा नहीं क्योंकि सूर्य कभी टहरता नहीं है उसमें प्राण ऊर्जा बहुत होती है अगर लगन में सूर्य है तो उस व्यक्ति में प्राण ऊर्जा बहुत होगी ठोक ठोक के भरी होगी उसमें प्रतिक्रोधन प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी क्योंकि सूर्य में एनर्जी बहुत है उसमें अथा परमाणु शक्ति है सूर्य में और एनर्जी बहुत है और उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है क्योंकि कोई भी ये फ्लू जो है जैसे वायरल फ्लू वगैरह उसमें उस आदमी के कम आते हैं नहीं हो पाते जल्दी बीमार नहीं होता जल्दी बीमार नहीं होता प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होती है अगर लगन में सूर्य है तो पहले संतान लड़का होने का चांस रहता है अगर लगन में सूर्य है तो वो भी दिन के उजाले में एकदम दिन के उजाले में लड़का होगा सूर्य पहली संतान अगर सूर्य लगन में तो और सूर्य का कोई अनोखा घर अपने सूर्य का दसवा घर है और टेंथ हाउस में सूर्य जस कीर्ति और मान देता है अपार धन संपदा देता है नाम देता है लेकिन वो आदमी शंकालु होता है अच्छा वो हर हर आदमी पर शक करता है क्रॉस स्टडी करता है मेरा एक मित्र है Okay. और वो कभी किसी को माफ नहीं करता गलती होने पर वो अपने बाप को भी फांसी पे चढ़ा सकता है 
हंड्रेड परसेंट राइट जो मेरा एक मित्र है उसका सूर्य दसवीं करता है वो वो नाक में मक्खी नहीं बैठने देता अपना मान मान मर्यादा इमेज का बहुत ध्यान रखता है वो वो आदमी ऐसा है वो जॉनी लीवर में बाजीगर बाजीगर पिक्चर देखे जॉनी लीवर में आता है उसका एंट्री होता है उसको हर एक पे शक होता है ये आदमी वैसे ही है कुछ भी बात करेगा ओके ट्रस्ट नहीं करता पहला चीज उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है पहला चीज नेगेटिव वो चीज में फिर मैं उसको बोलेगा बेटा वो पहला चीज बोलेगा मैं अगर बोले ना संजय जी के घर पे था हम लोग इधर गए थे क्यों गए थे कह के लिए गए थे क्यों संजय जी के ही घर पे तुमको कुछ काम था उससे उसको कुछ काम था तुम आर यू अंडरस्टैंडिंग नो इज माय फ्रेंड एग्जैक्टली राइट एक आपने बताया सिक्स हाउस सर सिक्स हाउस में सूर्य हो तो व्यक्ति को बिगड़ लड़े रोटी हजम नहीं होती ये भी सही एकदम सही वो आदमी दिन में एक बार चौबीस घंटे में एक बार घर वालों से या बाहर वालों से ऑफिस में जो आदमी वो काम करता है वहां झड़प जरूर होगी कंट्रोवर्सी होगी तब तक रोटी हजम नहीं होगी उसको मेरा और एक दोस्त है वो बेसिकली पहले यूनियन लीडर टाइप का मेंटेलिटी उसका है और उसको राजनीति राजा से और बड़े लोगों से राज्य से अप्रोच रहती है और लाभ प्राप्त होता है हंड्रेड परसेंट है उसको मैं क्या बोलू इधर से अगर जाना है किधर दस मिनट दूर चार जन से तो झगड़ा करेगा ही गाड़ी एंड में रोकेगा उसको थोड़ा टक्कर मारेगा कुछ ना कुछ करे <laughs> लाइन में खड़ा रहने के नहीं खड़ा रहे खड़े नहीं रहते लाइन में एयरपोर्ट पे जाना आधार कार्ड दिखाने को दिखाएगा नहीं परपस बोले नहीं है चलो अभी क्या तुम हमको हमको रोकेगा हमको रोकेगा हमारा इतना आधार का नुकसान हो गया पंद्रह मिनट उसके बाद झगड़ा करेगा नड़ेगा बाद में चुपचाप निकाल के आधार कार्ड इसका थर्ड में सूर्य हो वो आदमी सुंदर होगा सेल्फ मेड होगा सुंदर हो मेरा शाहरुख खान जिसका ग्यारहवा शुक्र हो खुद वो ग्यारहवा शुक्र वाला आदमी सुंदर होगा नेगेटिव क्या उसका नेगेटिव ये है कि वो आदमी दिखने में भोला भाला और अंदर में चतुर और शातिर और बदमाश होता है तो मैं कभी नहीं बस सही और बचपन का मोह रहता है और अपना रहस्य खोलता और अपना रहस्य खोलता नहीं है और बात बात बड़ा और अपने विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है मेरा एक्चुअल गलती ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप बहुत इजीली बड़ा बड़ा सीक्रेट दे देते हैं लेकिन अभी मैं थोड़ा कमीना बन रहा हूँ वो जैसे सीक्रेट तक आ जाते हैं ओके मैं कर किसी से अफ्लेक्टेड नहीं है शुक्र ग्यारहवा और दसवा शुक्र और ग्यारह शुक्र तो परिस्थिति से संबंध भी देता है परिस्थिति में अगर बुद्ध मंगल सात हो कहीं भी जन्म पत्री में बारहवें बारह एक से लेकर बारह भाव तक बुद्ध मंगल सात हो तो उसके उसके परिवार में या उसके कुटुंब में किसी के थायराइड पाया जाता है अगर चंद्र बुद्ध के साथ हो तो भी यही पोजिशन पाई जाती है उसके कुटुंब में उसके या उसके परिवार में किसी के थर आठ कर तो इसका तो कॉम्बिनेशन वही है इसका इसके कुंडली में क्या क्या आपका बुद्ध बुद्ध और केतु मंगल देख रहा है उसको केतु भी भी मंगल का रिजल्ट दे रहा है बुद्ध और केतु केतु और केतु मंग बुद्ध मंगल की राशि में केतु की राशि में बैठने से बुद्ध का रिजल्ट दे रहा है वो मंगल का रिजल्ट दे रहा है अच्छा तो बुद्ध इसका अकेला बैठा है केतु के साथ है केतु के साथ केतु कुंजता है केतु को मंगल की तरफ केतु बारवा केतु तो 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 किस राशि में धनु में है धनु में धनु लेकिन केतु को कुंजित केतु को केतु को मंगली माना गया है क्यों पार्शन ने लिखा है स्कॉर्पियो का ये कुंजवत कुंजवत केतु अच्छा कुजावत अच्छा कुजावत केतु हाँ तो उसका रिजल्ट आता है अच्छा पार्शन लिखा है जैसा मंगल है वैसा केतु है शनि राहु हाँ जैसा शनि है वैसा राहु है एक्चुअल में शनि जो है वो राहु केतु शनि के चेले हैं अगर आप लाल किताब में जाएंगे तो आप पाएंगे वो दोनों चेले हैं उसके एजेंट हैं हाँ, वो एजेंट वो एजेंट है हाँ, वो एजेंट बन के काम करते हैं हाँ, 
मेन काम तो राहु ऑर्डर सेंडिंग ऑर्डर देता है काम करते हैं राहु राहु के वो डिलीवरी बॉय से और डिलीवरी बॉय पूरा काम करते हैं <laughs> एक फिर पूछना था साहब आपने राहु केतु का निकाला मुझे एक लाल किताबी बोल रही थी आ, अच्छा बेहतरीन लाल किताबी करते लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप उसे डिस्कस करूँ कि अगर शनि को ठीक करना है और राहु को भी ठीक करना है ओके तो वो जाओ होता है ना जाओ जाओ को दबाना जाओ जाओ का आटा बनाओ आटा बना के उसका छोटा छोटा गोली बनाओ एंड फिश को दे फिश को देखो बॉस आंसर में जो पोजीशन पे बदल जाती है पोजीशन हाँ वो अरे अरे हर हाउस पे शनि के जाने से या राहु के जाने से वो पोजीशन बदल जाती है किस किसी बाग किसी घर में जाने से हम उस जो को जो है पत्थर के नीचे दबाते हैं कि राहु जो होता है राहु को जो मानते हैं इसलिए राहु को दबा देंगे पत्थर के नीचे तो दबा रहेगा तो राहु शैतान नहीं करेगा किसी में सिर के पीछे रात को रख करके सुबह जानवरों को डालते हैं किसी में बहते हुए पानी के अंदर जो को बहाते हैं तो राहु बह जाता है जो के अंदर जो कि जल एक ऐसी चीज है जिसके जिसके अंदर जहर सांप सा, अगर जहरीला सांप भी चले जाता है वहां रहने लग जाता है तो उसका जहर भी खत्म हो जाता है क्योंकि तो पानी सबको धो देता है पानी सबको निर्मल कर देता है तो कौन से पोजिशन में ये चेंज होता है रिजल्ट हर अलग अलग हाउस में अलग अलग पोजिशन चेंज होती है और अब जुपिटर राहु का कुछ बता रहे थे बृहस्पति और राहु अगर साथ साथ होते हैं हाँ। तो अस्थमा पाया जाता है कुटुंब में परिवार में स्वयं के या किसी के भी अवश्य पाया जाएगा क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन है हम बृहस्पति को पीपल उगाए वर्ष मानते हैं पीपल के पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है तो बृहस्पति ऑक्सीजन है और राहु है धुआं जब ऑक्सीजन में धुआं मिल जाता है तो अस्थमा हो जाता है तो परिवार में खुद के या कुटुंब में किसी का इस्तेमाल पाया जाता है और कुछ आपको जुपिटर राहु कंजंक्शन जो बोलते हैं हम लोग जुपिटर राहु एक साथ हाँ इसका कुछ और अनोखा रिजल्ट आपने चांद डाले हो अनोखा मैंने तो अस्थमा का ही ज्यादा देखा है अच्छा कि अस्थमा कुटुंब में परिवार में या खुद के अस्थमा का रोग पाया जाता है अगर जुपिटर राहु होते हैं साथ साथ बेसिकली यही रिजल्ट ज्यादा देखा मंगल राहु साथ में हो तो मंगल राहु साथ में हो तो लाल किताब ये कहती है कि राहु कंट्रोल हो जाता है अच्छा। सम हो जाते हैं अच्छा। दोनों सम राहु एक हाँ, आपने अगर कभी रामायण या भी 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 कोई ऐसी पिक्चर देखी हो तो उसमें मंगल से ही राहु डरता है राहु हनुमान जी से ही राहु डरता है हमेशा राहु जो भयभीत हुआ था जब सूर्य को ग्रहण करने आया तो तो जब मंगल हनुमान जी जब शिक्षा ले रहे थे सूर्य से तो हनुमान जी बोला धनन लग गए सूर्य से देवता धनन लग गए कि मेरा राहु आ गया मेरे घसी करेगा तो हनुमान जी ने जाकर के फाइट करने पहुंच गए तो राहु तो चिल्ला उठा बोला ये तो मेरे को मारेगा ये तो वो तो न्याय के लिए चिल्ला उठा मेरा समय आ गया मैं तो रहते हैं सम रहते हैं राहू कोई बुरा प्रभाव नहीं दे पाता और वो कंट्रोल हो जाता है मंगल से ये बेसिक थोड़ी है इसको 100 परसेंट अडोट करो आप राहु कोई रिजल्ट नहीं दे पाता न्यूट्रल हो जाता है सम हो जाता है एकदम तो राहु दशा चालू हो या अंतर दशा चालू हनुमान की पूजा करे कहते हैं ऐसा तो बढ़िया रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है सर आप प्रश्न यूज करते हैं मैंने सुना काफी ज्यादा प्रश्न देखिए वारा मई के पुत्र प्रतिशत ने कहा है कि जन्म पत्री और प्रश्न कुंडली एक ही है जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसे एक से लेकर दो में से या एक से लेकर एक में से या एक सौ लेकर इक्कीस सौ तिरानवे में से एक संख्या पूछिए और उस संख्या से निकलने वाला लगन जो होगा उससे प्रश्न कुंडली बनाई जाए वो प्रश्न कुंडली और वो जन्म पत्री दोनों समान होगी आप अगर किसी का सेवंथ हाउस खराब है तो आपको प्रश्न कुंडली में भी नजर आएगा और जन्म पत्री में भी नजर आएगा तो आप हंड्रेड बोलिए कि आपके सेवंथ हाउस में प्रॉब्लम है अगर आपको जन्म पत्र जन्म पत्र में नजर आ रहा है और प्रश्न कुंडली में नहीं आ रहा तो आप नहीं बोलिए क्योंकि प्रश्न कुंडली ज्यादा एक्यूरेट है उसका टाइम उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है कोई कभी कोई पचास साल पहले तभी क्या टाइम नोट किया है नॉन आप बीस साल पच्चीस साल पहले घड़िया कहाँ थी योगिनी आप यूज करते हो योगिनी यूज करता हूँ कौन सा जो थर्टी सिक्स ईयर वाला योगिनी थर्टी सिक्स वाला थर्टी सिक्स वाला करता हूँ 
और काल चक्र भी दशा भी यूज करता हूँ और जैमनी पूरी फॉलो करता हूँ जो केंद्र आसाम ने जैसा पढ़ाया जैसा उन्होंने किताबों में लिखा है और उसका एक बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आती है केंद्र आसाम ने बहुत अच्छा काम किया इसमें महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन हाँ महत्वपूर्ण उनसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी का हो ही नहीं सकता केंद्र आसाम ने जो जैमनी पे किया ना कोई नहीं कर सकता था सर आप थोड़े राजस्थान के पुराने ज्योतिषियों के बारे में आप बताए जो शायद आप मिले हो या सुना हो मिल देखिए हमारे यहाँ परंपरा रही थी हमारे जयपुर के घराने की कि वो ज्योतिषी रखते थे और पंडुलिपियाँ अभी भी हमारे पोते खाने में रखी हुई है तो राज राजाओं की राज परिवार से जुड़े व्यक्तियों की उन नौकर शाहों की पुण्यों थी उनका वर्णन था उनका उल्लेख था बाकायदा पोते खाने में आज भी है वो तो ये जयपुर की परंपरा रही है कि ज्योतिषियों को उन्होंने पाला भी है और ज्योतिषियों को और ब्राह्मणों को उन्होंने जगह दी वहाँ रखा और हवेलियों में उनको बाकायदा सम्मान के साथ वेतन के साथ उनको पालते थे तो ये जयपुर की परंपरा रही है जैसे जंतर मंत्र हमारे जयपुर में बना तो वो भी एक ज्योतिषी परंपरा के तहत ही बना था तो इसलिए जयपुर की विशेष रूप से ज्योतिष में काफ़ी सराहनीय व्यक्ति बहुत से पैदा हुए हैं यहाँ पर विद्वान और कुछ आप बताना चाहेंगे हमें खास जो आप नहीं बता रहे हैं छुपा रहे हैं नहीं देखो छुपाया तो हमारे गुरु ने है अच्छा तो, तो हमारे गुरु जी आज भी वो ऐसी बात जानते हैं कि आप किसी ने फैमिली प्लानिंग अडोप्ट की हो या नहीं की हो वो भाई बहनों की संख्या एकट बता सकते हैं अच्छा लेकिन मैंने उनसे बार बार पूछा कि गुरु जी हम मेरे को बताओ कैसे निकालते हो आप कैलकुलेट करते हो उन्होंने आज तक नहीं बताया बोला जो है गुप्त साधे गुप्त सदे तू किसी को बता देगा या तू वो कहीं पब्लिश कर देगा तो ये खत्म हो जाएगी तो वो उनकी सोच है लेकिन वो आज तक नहीं बता पाए मेरे लेकिन और मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट किया कि चलो मैं किसी को बताऊंगा नहीं बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगा और वो एकट बताते हैं आप कोई सी भी जन्मपति ले जाइए कभी कभी गुरु को एक पत्ता तो अपने पास अपने पास नहीं वो उस पत्ते से क्या फायदा है जो समाज के काम नहीं आए <laughs> नहीं मैं आपको बताता हूँ मैं इसका आपको एक बताता हूँ नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं दो लोगों को जानता हूँ जो बहुत बढ़िया प्रेडिक करते वो ऐसा है वो ये भी बताएंगे आपके मामा का मामा का चार बेटा है दो बेटी है आपके ये ये रिलेटिव का दो बेटी है एक लड़का है ओके यस ये दो में से मैं एग्जांपल बता दू मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ ज्योतिष आप पैसा कमा सकते हो नाम कमा सकते हो ओके लेकिन ज्योतिष खाली पैसा खाली पैसा या नाम कमाने के लिए नहीं वो बाई प्रोडक्ट है वो बाजू में मिल जाता है मिल जाता है आपका अगर उद्देश्य वही है पैसा या नाम प्रॉब्लम है ये मिल जाता है हो गया ऊपर वाले ने दे दिया खत्म बात दो ये दो व्यक्ति जो है एक सुपर घमंडी बन चुका है तो उसने अपना अध्यात्म लाइफ का कदम कर दिया मंत्र करने से अध्यात्म नहीं होता नहीं मंत्र करने से आपका जो छठ रिपु है उसको आपने जब ये किया कम कर दिया तो आपका अध्यात्म बढ़ता है बढ़ता है बोलते ना जितना बड़ा योगी उतना वो साधारण उतना मोम जैसा जैसा श्री राम का दिन था लास्ट में रावण को भी माफ कर दिया जितना बड़ा आदमी उतना मोम दूसरा आदमी जो है जो एक्यूरेट प्रोडिक्शन करता है इसके पीछे वो पागल था ये नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर जानने के लिए ओके दूसरा आदमी जो एक्यूरेट प्रोडिक्शन करता है वो ये करता है फेसबुक यूट्यूब सब जगह पे मस्त में एग्जाम्पल पचास दे के रखे लाइव प्रोडिक्शन भी किया करेक्ट एक्यूरेट किया लेकिन उसका एक ही उद्देश्य है कि पॉलिटिशियन मेरे पास आए बड़ा बड़ा बिजनेस मेरे पास आए फिर वो उपाय जो है पच्चीस पचास एक लाख चार लाख ओके ठगने वाला ठगने वाला अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये कैमरा थोड़ा वहां पे दिखाइए क्योंकि वो कुछ आपने बढ़िया लिखा है वहां थोड़ा मतलब तो आगे लेके जाइए कैमरा को सर वो आप थोड़ा पढ़ के बताएंगे समझ में नहीं आती क्या लिखे आपने फीस 
दक्षिणा नहीं देने पर पूछे गए प्रश्नों का नाश होगा अच्छा मैं आपसे मेरा कुंडली दिखा रहा हूँ आप जबरदस्ती पूछने आ गए या आशी और आ गए पूछने आ गए बस सोच लिया कि मैं आपको दक्षिणा नहीं देने वाला हूँ आपके घर में ऑटोमेटिक खाना आने वाला है ओके ऊपर वाला ऑटोमेटिक खाना देने वाला है और ये ऐसा भृगु ऋषि ने लिखा ऋषि ने लिखा उसी के लिए तो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ने जब मिथक करते हमारे खताए हैं की जब विष्णु की लात मारी थी तो लक्ष्मी नाराज हो गई नाराज की मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो भृगु ने कहा था कि मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि तू मेरे तुम उनको पीछे पीछे आना पड़ेगा नहीं वो मैं जानता हूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है जब ऋषि जाके विष्णु जी के साथी पे तो आज के जो ज्योतिष है ना वो कुंडली को टैली करने से पहले ही प्रिडिक्शन करना चालू कर देते हैं आप बोलते हैं एटलीस्ट पांच प्रिडिक्शन तो पहले दो पहले राइट हो रॉन्ग हो लेकिन पहले आप उसका टैली करो जन्मपत्र को चेक करो आप उसका सिक्स में शनि है तो उसके मामा ने स्थान बदला हुआ ये टैली है और बदला होगा प्रोग्रेस हुई होगी और बदलने के बाद उसमें उन्नति हुई होगी अच्छा प्रोग्रेस हुई होगी जिस सेकंड में शनि अब जैसे सेकंड में शनि है किसी के भी तो शादी होने के बाद सुसाल बर्बाद हो जाता है राख हो जाता है वह किसी मुख्य आदमी की मृत्यु हो जाती है अच्छा जिसका शनि दूसरे घर में सेकेंड हाउस तो हाँ सपोज 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 मेरा मेरा शनि दूसरे घर में नहीं है लेकिन है लेकिन ओके तो मेरा ससुरा, ससुरा तो मेरा बीबी का आफ्टर मैरिज आफ्टर मैरिज मेरे बीबी के जो रिलेटिव्स है फैमिली 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 अच्छा वहां कोई मुख्य आदमी मर जाएगा अच्छा बर्बाद हो जाएगा अच्छा कंगाल हो जाएगा अच्छा बुरी स्थिति हो जाएगी अच्छा हार्ड ऑफ स्पीच होगा वो सेकेंड हाउस में शटल हाउस से हार्ड ऑफ स्पीच कड़वा कड़वा बोलने वाला हार्ड ऑफ स्पीच मैंने मैंने जो देखा है स्पष्ट वक्ता भी कहते हैं उसको स्पष्ट वक्ता अच्छा स्पष्ट वक्ता साफ बोलने वाला हार्ड ऑफ स्पीच को बस स्पष्ट वक्ता भी कह सकते हैं अच्छा मैंने एक देखा है एक आदमी जबरदस्ती स्वीट स्पीच करता है जबरदस्ती लेकिन मुंह खोला तो झूठ बोलता है शनि दूसरे का हाँ वो भी होता है बिल्कुल मुंह खोला तो जबरदस्ती झूठ भी बोलता है आइए बैठिए हाँ वो और झगड़े का काम सेकेंड हाउस में बहुत सारे रिजल्ट हाँ, देता है सेकेंड हाउस में शनि होने से संतान मूर्ख होती है अच्छा महात्मा गांधी के सेकेंड हाउस में शनि था उनको संतान काम में नहीं है संतान वो बननी बन पाई जो वो बनाना चाहते थे बन, बनने चाहिए था महात्मा गांधी का हाफ भी नहीं बन पाया हाँ मीन वो लेवल नहीं बन पाता वो लेवल नहीं बन पाया ऐसा शनि का कोई और नियम शनि अब नियम तो बहुत है शनि एट हाउस में बैठा हो और उसका शत्रु ग्रह उसके सामने हो या उसके साथ हो तो घर में मोते ही मोते होती रहती है ऐसी मोते हैं जो नहीं होनी चाहिए थी उस समय की मतलब एज नहीं होती अकाल मृत्यु एक जन का शनि आठवें घर में सूर्य दूसरे घर में घर में मोते हो जाती है उसके पैदा होने के बाद उसकी दादी का अकाल मृत्यु हो गया रेल लाइन क्रॉस कर रहा था और एक्चुअली रेल नहीं था उसको मालूम नहीं पड़ा बारिश हो रहा था तो दिखा नहीं ट्रेन आ रहा गांव की बात है तो वैसा अकाल मृत्यु वैसे भी पकड़ सकना अकाल एज जिसकी एज नहीं है मरने की मेरे भाई के सेकेंड हाउस में सनी है जवान अवस्था में बयालीस साल की उम्र में उसकी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो मर गई और तो अच्छा। ये भी एज में कैमरा इनके पास क्या बोलिए आप मेरे जो ब्रदर है छोटा हाँ। ब्रदर हाँ। सेकंड हाउस में एना सनी हमने पहले कर दिया था पहले बताया था हाँ। तो इन्होंने पहले ही है ना जो शादी टाइम ही बोल दिया था कुंडली दिखा के बात करना शादी और उसकी शादी हुई आप तो मेरी स्वस्थ थी बिल्कुल पहले से वापस से वो मैं कैमरा एडजस्टिंग में मैं थोड़ा समझ आपके भाई के शनि दूसरे घर में 
मेरे भाई के शरीर सेकेंड हाउस में है उसकी शादी के बाद उसकी सास जो मात्र फोर्टी फाइव ईयर्स हो थी बिल्कुल स्वस्थ थी कभी बीमार नहीं हुई थी उसकी मृत्यु हुई कन्फर्म है और मैं जाके शादी से पहले बता दी ईयर वन ईयर बिफोर आई प्रेडिक्ट आप लोगों ने ये पहले 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 ये आपके ससुराल में कोई बर्बाद हो जाएगा या मुख्य व्यक्ति की मौत हो जाएगी और इन्होंने ऐसा ही नहीं जैसे इन्होंने बोला कि अभी बता रहे थे कि ये बता रहे थे अगर सूर्य मंगल की युक्ति सेकंड हाउस में है है ना तो मेरे है शुक्र मंगल की मेरे है तो मेरा ससुराल में उसका बड़ा भाई खाना हुआ वो है मेरे ससुराल में मेरे ससुर के बड़े भाई वाइफ के हाउस से वाइफ के ताऊजी हो गए हाँ सेकंड हाउस और एट हाउस में खुद के ताऊजी हो गए सेकंड हाउस में वाइफ का ताऊजी हो गए तो सेकंड हाउस में सुख आमल की युक्ति इनके तो उनके है ना एक आख राती तो इसके दादे दावे ससुर वाइफ के ताऊजी आएगा र और इन्होंने ये भी बताया था तेरे है ना जो सुहाग के आसपास पानी का बहुत बड़ा एक वो स्रोत होगा तो मेरी शादी नहीं वो मेरे जन्म से पहले मेरा सबसे पहले मेरे ससुर वहाँ प्रधान हुए थे दादा ससुर तो उन्होंने फोर्टी फाइव सेवेंटी फाइव में ही बड़ा सारा होत बना दिया ताकि रात को कभी लाइट आए तो पानी उसमें डाल दे और बाद में सिंचाई कर सके और आज भी है ये उन्होंने और कुआ भी है बगल में ही वो शरी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए बस उसमें शर्त ही है क्योंकि शटन कंट्रोल करता है रोक देता एक शटन ही ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी चीज को क्रिया को आगे बढ़ने से उसको संकुचित कर देता है रोक देता है लेकिन देखिए आजकल के आजकल का जो ये है कि मैं आपने बोला शुक्र तीसरे घर में और दसवें घर में शनि से संबंध नहीं हो आजकल तो क्या है माइल्ड फ्लोटिंग जो कॉमन हो गया कॉमन हो गया कॉमन हो गया नहीं देखिए सर हर चीज कॉमन नहीं होती कईयों को कई कई ल पीछे पीछे भक्ते तो हाथ नहीं आते और कई उनके ऑफर आ जाते हैं ठंडा हाउस में शुक्र हो तो उसको ऑफर मिलते हैं आगे से आगे से मिलते हैं ये आप बात से आगे से ऑफर मिलते हैं ठंडा हाउस के शुक्र वाले को आगे से लड़की ऑफर करेगी प्रेम संबंध के ऑफर मिलते हैं ये ये बात और सर मैं मैं एक लड़का एक लड़की को जानता हूँ � डेंथ हाउस के शुक्र वाला व्यक्ति पर्वत पहाड़ मैदान रेगिस्तान नदी नाले सब पार करके कैसे भी जिसकी अवस्था के लिए सोचेगा करना वो करके प्राप्त करके रहता है अच्छा जो सोचा मेरे को जो वो सेक्स करना है उसके लिए सेक्स करके रहता है लेकिन कि सेक्स के साथ भी ये बात है और सर एक चीज और बताइए इन्होंने अगर किसी के लगन में बुद्ध हो तो उसकी जवानी में बदनामी है हंड्रेड परसेंट होगी लांछन लग जाता है लांछन लग जाता है अगर लगन में बुद्ध हो किसी के लगन में बुद्ध हो किसी फैक्टर नहीं हो हमारे बुद्धि बताते हैं तो उसके जवानी में लांछन लगता है सौ परसेंट लगता है ये मैंने कई लोगों को नोटिस किया है अच्छा हाँ और इन्होंने प और वो भी जवानी में ही लगेगा। और वो true भी हो सकता है, false भी हो सकता है। Not true, 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 true। Means वो आदमी में character का flaw। Character, character flaw है। चाहे वो लड़की हो या लड़की का। सर्दी अब सूर्य हार नहीं होना चाहिए। अच्छा। इस सूर्य actual में बुद्ध की क्या position है? आप बुद्ध की position को मैंने YouTube पे जो दिया है मेरा बुद्ध का बारे में। Actual बुद्ध की position बड़ लेकिन एक्चुअल उसका काम क्या है कि वो अपने मित्र ग्रहों के साथ तो मित्रता पूरी नहीं बाता है यानी मित्र का फल देता है क्योंकि बुद्ध के बारे में पाराशर ने लिखा है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा फल देता है तो वो मित्र ग्रहों के साथ में बैठते तो वो सूर्य के साथ में बैठेगा तो सूर्य का फल देगा वो शनि के साथ में बैठेगा शनि का फल देगा वो शुक्र के साथ में बैठेगा शुक्र का फल देगा लेकिन जब वो शत्रु ग्रह के साथ हो जाता है मंगल के साथ हो गया तो पक्की शत्रु नहीं बता मंगल से उसका उसका फल नहीं देता वो वो केतु के साथ हो जाता है तो 
पक्के सूत्र तो निभाता है वो चंद्रमा के साथ हो जाता है बुद्ध तो पक्के सूत्र तो निभाता है वो फल नहीं देता फिर अपने वो सिर्फ मित्र गुणों के साथ ही उन मित्र गुणों का फल देता है दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन ये बुद्ध की नेचर है और इन्होंने एक चीज और बता रहा है कि बुद्ध के लिए कि वो जो लांछन में लगेगा ना जवानी में ही लगेगा क्योंकि वो जंग है बहुत यंग प्रिंस है बुद्ध को कुमार मानते हैं जो अवस्था में बदनामी का आरोप लगता है केतु के बारे में कुछ खास बताइए केतु के बारे में केतु अगर लगन में है तो व्यक्ति को संतान की चिंता बनी रहती है पुत्र संतान एक होती है पुत्र संतान अमूमन एक होती है उसी भी चिंता रहती है पड़ोसी अमिताभ बच्चन का केतु लगन में है लेकिन उसको दो संतान है पुत्र संतान की बात है सर के तो पुत्र है पुत्र संतान एक होती है पड़ोसी की स्थिति खराब होती है और संतान की चिंता रहती है हरदम अमिताभ बच्चन को अभिषेक की बच्चन की चिंता रहती है हरदम संतान की चिंता हरदम रहेगी मरते दम तक मो रहता बहुत ज्यादा संतान से पुत्र केतु होता है केतु नवे में है तो मामा मामा खानदान की पोषण खराब रहती है और मामाओं पे संकट या आपदाएं आती रहती है पुत्र छठा केतु मेरा दोस्त का केतु नवे घर में उसका मामा का लड़का मामा का बेटा वो स्लाइट अपाहिज वो 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 वही बात है छठा केतु अगर किसी की व्यक्ति के हो तो व्यक्ति कुत्ते की काठी का होते हुए भी कुत्ते के कद का होते भी शेर का मुकाबला करता है और उसके रिलेटिव से कम बनती है छठे केतु वाले के रिलेशन से रिलेटिव से कम बनती है लेकिन उसके रिलेटिव भी परेशान रहते हैं ऐसा नहीं है कि कम बनती है तो वो सुखी रहते हैं उसके रिलेटिव भी परेशान रहते हैं सातवें का केतु सातवें का केतु स्त्री के लिए अच्छा नहीं माना गया और विशेष रिजल्ट तो बताया नहीं किसी ने आठवें केतु पुत्र के पुत्र के लिए खराब होता है क्योंकि केतु को पुत्र माना है होता ही नहीं पुत्र की मौत हो जाती है पुत्र होता नहीं पुत्र गुम हो जाता है समथिंग इज रॉन्ग अबाउट सन नॉट नवाकेतु गर्ल हाँ थर्ड हाउस में केतु हो तो या तो तीन भाई होंगे तीन बहन होगी या टोटल तीन होंगे थर्ड हाउस में केतु हो तीन भाई होंगे तीन बहन होंगी या टोटल तीन होंगे और नवे में केतु हो जस्ट अपोजिट पत्नी के तीन तो पत्नी के या तो तीन भाई होंगे तीन बहन होंगी या टोटल तीन होंगे यानी तीन की संख्या आएगी आप चेक कर लो या तो ऐसा हो सकता है कि दो भाई एक बहन या तीन बहने तीन तीन की संख्या जरूर होगी या तीन भाई हो सकते हैं तीन बहने हो सकती है या टोटल तीन हो सकते हैं टोटल तीन हो सकते हैं अगर छह भाई हैं या सात भाई हैं तो तीन बहने होगी या तीन भाई होंगे बाकी बहने होंगी तो तीन की संख्या आएगी दसवा के तो ससाल का कोने का मकान होगा अनकम्प्लीट होगा ऐसी वो 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 और वो दिख नहीं आता अरे प्रोटेक्शन मेरे प्रोटेक्शन में तो आया नहीं किसी को मैंने किया नहीं आज तक क्या क्या सातवा केतु का वो नहीं बताया अच्छा बुद्ध का वो कौन सा हाँ बुद्ध बुद्ध का सातवें बुद्ध का केतु का कहा से होगा बहुत से प्रोटेक्शन है बारवा शनि बहुत अच्छा फल देता है बहुत अच्छा इतना बढ़िया माना जाता है बारवा शनि अगर बारवा शनि जिसके है वो अपार धन संपदा और उसका धंधा बहुत अच्छा चलता है दशा नहीं आनी चाहिए किसकी शनि की बैड मतलब बैड हाउस का होगी दशा नहीं आनी चाहिए वरना बारवा शनि अपने आप में बहुत ही बढ़िया इतना बढ़िया शनि होता है बारवा शनि कि उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं आती सारी परेशानी दूर होती है डोनाल्ड ट्रम्प जो अपना यूएसए का प्रेसिडेंट है उसका शनि बारहवीं उसका व्यवसाय बहुत बड़े चलता है बारह शनि का आप आम में बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं आप आम में इसे परेशान करना तेरा व्यवसाय कभी कमी नहीं होगा मेरा शनि बारहवीं करना है <laughs> वो दूसरे कारण हो सकते हैं वो जिसका लगन में शनि हो और पापी ग्रह केंद्र में नहीं हो पापी ग्रह में शत्रु ग्रह शनि के सूर्य चंद्रमा और 
शनि का शत्रु और क्या हुआ मंगल ये केंद्र में नहीं हो सूर्य सूर्य चंद्रमा मंगल शनि के जो भी शत्रु हैं अगर ये केंद्र में नहीं हो तो शनि चार गुना ताकत से अपना फल देता है इंदिरा गांधी के शनि लगन में था और बहुतों के लगन में शनि है अपार ताकत देता वो तब बढ़िया रिजल्ट देता है सर आपका लग्न शनि कौन से घर में है शनि जो है आध्यात्म में एक अजीब तरह की वो देता है वो एक्चुअलिटी को ज्यादा मानता है अध्यात्म में भी वो आडंबर को से रहित होता है वो मूर्ति पूजाओं में कम विश्वास करता है कई बार लेकिन जो वो भाइयों से या रिलेटिव से सहायता प्राप्त होकर धन धन प्राप्त करता है लेकिन नवा के शनि जो है वो हृदय बहुत बड़ा विशाल होता है उसका मैंने अंतिम समय जब भी होता है तब तीसरे मकान बनते बनता है तब अंतिम समय आ जाता है और तीन मकान जब आग बन जाते हैं उसके तो बन जाए कभी बन जाए करेक्ट अभी तो अभी नहीं 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 तीसरा मकान बनाना नहीं नहीं बनाया ऐसा कुछ नहीं।, नहीं है बनाना नहीं चाहिए या चाहिए या नहीं चाहिए इसका इसके अपन नहीं, वो नहीं, नहीं है एक चीज आप नहीं बताइए दस पास नहीं है अगर हो तो मकान नहीं बनाना चाहिए हाँ वो देखिए लाल किताब में शनि के बारे में मकान के बारे में बहुत कुछ लिखा है शनि मकान से रिलेटेड शनि शनि अक्सर मैंने देखा है पूर्णी में दशाओं में कि जब शनि चलता है तो जमीन खरीदता है या मकान बनाता है शनि का मकान से बहुत बड़ा संबंध बताया गया है तो शनि अगर टेंथ हाउस में हो और मकान बना ले आदमी तो बर्बाद हो जाता है और इस उसकी स्त्री बर्बाद बीमार हो जाती है और साथ में हो तो कारोबार बढ़ जाता है और साथ में हो तो कारोबार में वृद्धि होती है वृद्धि होती है मकान बनाए साथ में वाला तो उसके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है बहुत ज्यादा ये मकान बनाए जो आप बोलते हैं खरीदा भी तो खरीदा कंस्ट्रक्शन नहीं 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 वो खरीदा बना एक बात है और शनि अगर लगन में हो लगन में हो और मकान खरीदे तो तो कर्जदारी हो जाएगी बर्बाद भी हो सकता है चौथे घर में चौथे घर में तो माता पे संकट आ जाता है मामा खानदान में संकट आ जाता है दूसरे में दूसरे में हो तो कुटुम्ब में क्या नाम से संकट आ जाता है ससुराल में संकट आ जाता है तीसरे में हो तो भाई बहनों पे संकट आता है कई बार नहीं आता ठीक रहता है तीसरा शनि जो है अच्छा संपत्ति जो स्थायी संपत्ति ज्यादा होती है शनि कहीं किसी के भी हो स्थायी संपत्ति ज्यादा होती है और फिक्स फिक्स असेट ज्यादा होती है और कैश मनी मनी सिर्फ आजीविका यापन के लिए होती है बैंक में कैश जो है वो कम होता है लिक्विडिटी कम होती है मतलब फिक्स जमीन लैंड वगैरह प्रॉपर्टीज ये काफी होती है पांचवा शनि पांचवा शनि संतान भाव में शनि संतान के जो है लोहे की तरह जंग लग जाती है संतान के शारीरिक शारीरिक जो है कष्ट कोई कोई पीड़ा आती है और आदमी अपना अधिकतर समय व्यर्थ में बातों में गवा देता है कमाई के क्योंकि उसकी इलेवंथ हाउस और सेकंड हाउस में दृष्टि होती है मैं एक जन को जानता हूँ शनि वो अपनी पांचवी घर में बैठा है उसको संतान कोई नहीं आई डी एफ तीन बार करा नहीं हो और जो ये आपने खास जो तड़का वाली बात बोलते हैं ना वो दाल तड़का बॉटल बॉटल दाल तड़का की वो अपना समय दूसरे कामों में निकालता है ये पूरा दिन खाली व्हाट्सअप फेसबुक पर रहता काम नहीं करता करेक्ट बात छठा शनि छठा शनि हम पांचवा शनि और घर बनाए तो पांचवा शनि घर बनाए तो संतान में संकट आ जाएगा फोर्टी एट अड़तालीस साल की उम्र से पहले घर नहीं बनाए छठा शनि छठा शनि मामा परिवार पे और, और लड़की के ससुराल वालों पे संकट आता है अगर मकान बनाता है और मामा और मामा छठा शनि तो वैसे भी जनरली मामा जो है अपने जन्म स्थान छोड़ देता है आठवा शनि आठवा शनि आए अगर है तो किसी न किसी की मृत्यु हो सकती है घर बनाए घर बनाए कितना समय अड़तालीस साल पहले नहीं नहीं दो तीन साल के अंदर हो जाता है अगर मकान बनाए तो काम करते हैं नहीं ऐसे 
एक ही टाइम में बहुत सारे सिद्धांत हैं जो एक ही टाइम में कई बार ले सकते हैं ये तो परत पे परत खोलते जाओ जी और डीप तीर जाए जाओ ऐसा है ये ऐसा समुद्र है सर जितने गोते लगाओ जितनी बार बैठोगे जितने ही नए सिद्धांत निकलते जाएंगे हमारे साथ आप अगर सो मीटिंग करेंगे तो सो सिद्धांत और निकलेंगे और निकलेंगे फिर सो करेंगे तो फिर सो सिद्धांत निकलेंगे ग्यारहवा शनि घर बनाएगा और दक्षिण दिशा का घर होगा अगर उसका तो गल सड़ के मरेगा बहुत बुरी तरह अवस्था में मृत्यु होगी सर एक चीज और पूछ रहा हूँ जैसे शनि अगर दस आप बोल रहे हो शनि अड़तालीस साल बाद प्रभाव कम हो जाता है अड़तालीस साल बाद बना सकता है कि हर घर में मकान नहीं हर घर का नहीं है सिर्फ पांच घर का लिखा हुआ बारह बारह शनि घर बंदर भी घर बनवाना सीख लेगा जब भी बंदर ने आज तक घर नहीं बनाया एक घर नहीं कई घर कई घर भी नहीं बैठता अच्छा और अपने आप घर बन जाएगा बंदर का घर अपने आप बन जाता बंदर कभी नहीं बनाता और बंदर एक ही डाल नहीं देता बंदर आज तक घर बनाएगा बंदर ने अपने आप बन जाता जैसा ही बने बनने दे लेकिन लकी होता है बारह बहुत बढ़िया माना है बारह शनि सबसे बेस्ट पोजिशन अगर पोजिशन वेल है तो बारवा शनि है तो और उसको मुझे तो मेरे में खोट ही दिखता है मेरे को खुद ना सेल्फ क्रिटिक ज्यादा है मेरे मेरा बार बार शनि है तो मेरे को खुद में हाँ, दे आपके पीरियड क्या चलता है नौ ग्रह और बारह राशि है तो उसमें से कौन से ग्रह की दशा चल रही है पीरियड कौन सा चल रहा है एक ही जीवन में आदमी राजा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है तो डिपेंड करता है दशा पीरियड हम कॉम्बिनेशन को ग्रह को ही नहीं लेते हाउस को ही नहीं लेते दशा पीरियड को भी इंक्लूड करते हैं चलो ठीक है थैंक यू सो मच महेश जी थैंक यू सो मच उदय जी आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोगों को अगर कांटेक्ट करना है तो सर का नंबर मैंने नीचे सब में दे दिया है आप फोन कर सकते हैं आपको करके एंड फोन करके तंग मत करे सर को बहुत बिजी रहते हैं खाली संडे को ही ज्योतिष के लिए समय निकाल लेते हैं करेक्ट सर थैंक यू सो मच आप आए और हम चाहेंगे कि आपसे और मुलाकात हो और ऐसे वीडियो सेशंस आप करते रहे हमारे लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच